Ibu bapak saudara saudari adik-adik para sahabat Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Yekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun anda berada berkah dalam salam sehat semangat selalu kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021 bersama dengan gereja kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Yesus yang terkasih, suatu ketika saat saya masih sebagai seorang frater, saya ditanya oleh Monsignor Ignatius Wario yang waktu itu adalah Uskup Agung Gosepan Agung Semarang tentang motivasi saya sebagai seorang imam. Lalu saya menjawab bahwa saya ingin membantu banyak orang, berkarya baik bagi banyak orang. Lalu beliau bertanya kembali, apakah bedanya motivasi itu dengan mereka yang berjuang untuk kemanusiaan tidak ada bedanya tentu dengan pekerja sosial saya bingung waktu itu lalu beliau menjelaskan bahwa menjadi seorang imam itu adalah melaksanakan karya-karya Kristus karena dan terutama dasarnya adalah bersatu dengan Kristus mengenal Kristus dan berpaut kepadanya Santo Petrus di dalam Injil yang menyatakan bahwa dirinya adalah Simon Petrus juga mengenal Kristus ketika Tuhan Yesus bertanya siapakah aku ini menurut engkau Simon dengan tegas mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup pengakuan Petrus ini menjadi dasar panggilannya sebagai seorang rasul kita semua juga dituntun demikian bahwa mungkin kita tidak punya kemampuan apapun atau kemampuannya ada tapi tidak secemerlang orang-orang yang lain tidak usah merasa tidak aman atau merasa rendah diri namun tetap percaya bahwa dasar dari semua yang kita lakukan untuk melayani Allah dan sesama dalam karya panggilan kita di dalam gereja adalah karena keterpautan kita dengan Kristus Kristuslah yang menjadi pondasi kepercayaan kita kepadanya memampukan kita untuk diutus dan menjadi bagian dari murid-muridnya kita mohon berkat Tuhan semoga kita semakin mengenal Kristus semakin mempercayainya mencintainya dan akhirnya menyerahkan seluruh jiwa raga kita untuk melaksanakan sabda-sabdanya demi kebaikan dunia kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita, perjuangan kita Untuk berpaut pada Kristus Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin